good day and welcome or welcome back to my channel Love Life. For this video about Sari Sari Store tayo, ang topic natin will be about pag inventario So, uh, paano ba mag inventario ng paninda sa Sari Sari Store? So, yun yung gagawin natin dito sa video na to. So, in English, ang uh, ang pag inventario ay tinatawag ding inventory count or physical inventory count. Sa accounting yan ang ginagamit namin term, physical inventory count. So, ano ba yung purpose nito? Ito yung para malaman kung ano ba yung value nung mga paninda mo. So, magkano pa ba yung meron dun sa sari-sari store mo? Ito rin ay isang tool para uh, or isang proseso para makuha mo yung Uh, eksaktong kinikita mo sa isang sari-sari store. Bali, ito, parte lang siya nung computation ng, um, ng uh, income natin sa sari-sari store. So, expect this to be a long video kasi dat dadaan to sa tatlong proseso. Una, magbibigay ako ng guidelines. So, etong part na to. Tapos, uh, mag-actual demo ako kung paano maging inventaryo uh, sa mismong sari-sari store. And lastly, gagawin natin yung report or yung uh, actual calculations sa isang Excel sheet na pin-repair ko na. So, ayun. Bali, tatlong, tatlong steps or parts itong video na to. Kaya medyo magtatagal siya. So, itong video na to, applicable to for sari-sari store and kahit iba pang klaseng business, basta may binibentang produkto, kahit sa online selling man yan, or nagbibenta ka ng RTW, or may um, meron kang office or school supply store, uh, or any other business, basta meron kang mga produktong binibenta. Siyempre, yun ang, ano, yun ang i-inventaryohin kung ano yung mga natitirang paninda sa'yo. So, ayun, So, mag-move na tayo sa first part. Sabi ko nga may three parts to. Doon muna tayo sa first part, yung guidelines na ibibigay ko. Ito yung kailangan yung mga i-take note uh, before kayo mag-inventaryo. First, uh, bear in mind na uh, yung pag-inventaryo is time-consuming. Medyo tatagal yan ng ilang oras, depende sa... Uh, depende sa dami ng produkto nyo or sa dami ng paninda nyo. So, syempre, habang dumadami yan, mas tumatagal. So, it's better kung may makakatulong kayo na uh, gawin tong, gawin yung pag-inventaryo para mapabilis. Mas maganda kung dalawa or hanggang tatlo kayo para madali lang. So, toka-toka kung anin yung bibilangin. Uh, also, um, kaya, ano, medyo, ano to, medyo, sabi mo, medyo matrabaho and time-consuming kaya, um, siguro yung pinakamadalas na um, pag inventaryo should be monthly. So, yun na yung pinakamatagal. Siguro recommended sa mga medyo matikuloso. Yung mga every, ano, every three months, okay na siya. Kasi, yun nga, kumukonsumo siya ng malaking oras. Ng, ano, malaking oras mo. Kaya, ayun, mga every three months siguro okay na. Ayun, tapos, And it's better na kapag mag inventaryo ka uh, during closing time, kapag sarado ka na. Kasi hmm, mahirap mag inventaryo kapag bukas ka tapos maya maya may bumibili. Ibabawas, ibabawas mo na naman yung uh, bilang ng binili. So syempre medyo, ano, medyo magulo yun. Kaya okay na kapag sarado ka na. Kapag normal syempre do, at night kapag wala na talagang wala na bumibili at sinara mo na yung sari-sari store mo. So, yun. Um, number four sa mga guidelines. So, yung kailangan natin i-take note dito ay yung quantity at saka price. Dapat accurate. Mas maganda, as much as possible, yung eksakto. Uh, sa quantity, yung eksaktong bilang. Sa, sa price, sa price, ito yung purchase price na Uh, yung binili mo, yung presyo nung binili mo, hindi yung presyo habang, hindi yung selling price or yung uh, presyo habang na pambenta mo. So, yung ano yan, yung presyo is yung purchase price o nung presyo, yung presyo nung binili mo. Mas maganda kung uh, meron kang mga resibo para eksakto. Bali, yung kukunin natin is yung latest. So, sa quantity, dapat lahat kukunin. 
bibilangin yung mga naka-display sa sari-sari store mo. Plus, kung meron ka mang stocks na nakatabi, let's say, kung nare, yung soft drink, syempre, hindi naman yan dinidisplay. So, meron yan sa refrigerator, meron din uh, kung meron kang stock room or kung saan man nakastock yung mga yung mga soft drinks mo. So, kailangan niyang bilangin. So, yung dapat exact quantity. Sa price naman, sabi ko kanina, purchase price, kung saan kukunin natin is yung latest price. Kung saan mo man binili yung uh, kung saan mo man binili yung mga last stocks mo. Uh, pwede sa supermarket or pwede sa palengke or sa mga ano, sa mga ah uh, Ano ba yun? Sa mga stalls sa palengke. So, yun yung kailangan nating presyo. Yung latest. Tapos, uh, mag-move naman tayo sa second part. Dun sa uh, proseso na ng pag i Yung actual na pag i So, magpipresent ako sa inyo ng demonstration. Sabi ko nga sa inyo. So, um, disclosure lang. Hindi ako nag i So, gagawin ko lang to for demonstration purposes. Para... May idea lang kayo kung paano ginagawa yung pag i -inventaryo. So, para mapabilis yung pag i na namili na ako ng mga, siguro yung mga il ilang produkto. Siyempre, hindi ko bibilangin lahat kasi aabutin ng ano, aabutin ako ng ilang oras bago matapos yun. So, pumili na lang ako ng mga ilang produkto, siguro by, classi by classification, so is sa mga delata, sa noodles, mga ganyan, sa mga condiments, sa chichirya. So, mga ganun, magkakaano na lang para pa isa isa padala-dalawa sa mga kada classification. So, para mapabilis lang yung um, yung pag i nga para hindi masyadong tumagal tong video na to. Tapos, um, ayun, uh, pumili na nga ako ng mga items na bibilangin ko. So, sinul ay, tinipe ko na siya sa isang Tinipe ko na siya, tapos pinrate ko na siya para mamaya i-re-record ko na lang kung tagiilan yung um, tagiilan yung mga items na yun, mabibilang ko. So, ayun, yung kukunin ko para mapabilis nga is yung by brand na lang at saka by size. Kasi pare-parehas lang naman yun. Example na lang is yung kunwari sa Mega Sardines. So, yung Mega Sardines na 100, ah, 150 grams. So, ayan, may ano yan, may variation yan as to red at saka green. Sa mga paninda ko, ah, may red kami at saka green. So, parehas lang naman yung pressure niyan. So, i-record ko na lang siya as Mega, Sar Mega Sardines 150 grams. So, instead of paghihiwalayin ko pa yung mga, yung dalawang variation niya. Para lang mapabilis yung uh, pag i ko mamaya. So, ayun. So, pero kung kayo yung gagawa, pwede nyo yung gawin. Uh, pwede nyo gawing mas detalyado. Depende sa, ano, depende sa time nyo. Dun sa preference nyo, pwede nyo yeah, i-detalye isa-isa. Kung candies man yan, pwede nyo isa-isahin yung mga brands ng candies or yung mga parang flavor or variants ng mga candies. Tulad ng Mac, syempre, iba-iba yung kulang yan. May, may red, may yellow, yan. Tapos may orange. Kaya pwede mo, pwede mo yung isa-isahin. Pero sa case ko, ayan, parang ano na lang. Total na lang yung, uh, total na lang yung kukunin natin. So, bali sa, sa demo natin sa inventory, um, magpo-focus lang tayo sa quantity. So, hindi muna natin naalalhanin yung price doon. Focus lang muna tayo sa um, quantity. So, ayun. Yun lang, yun yung munang isi-share kong guidelines. And then, later on, yun nga, magpo-proceed ako dun sa tindahan kasi it's only 5.51pm at bukas pa yung tindahan. So, pamaya, pagsara namin, siguro mga 9 o'clock, mga ganun, dun na lang ako mag, uh, mag inventory uh, count. So, ayun, I isusunod ko, ko yun sa, uh, isusunod ko yung part na yun dito sa video na to. Okay guys, pakiabangan na lang. Hello guys! So, nandito tayo ngayon sa aming sa loob ng aming sari-sari store. So, ngayon magsastart tayo ng ating uh, demo kung paano mag inventaryo or mag-physical count ng ating mga paninda. Okay, nag, meron na akong selected na mga products para hindi na lang masyadong hindi na lang masyadong <laughs> tumagal tong video na to. 
Kaya, ayan, start tayo sa uh, first item na sardinas. Okay, yung mega sardines. So, nandito yung mega sardines namin. Um, bali, yung gagawin is pibilangin na lang yung total kasi hindi ko na siya, hindi ko na isa-separate yung uh, kung red ba siya or green. So, yung stocks namin ay walo, ay, no, nine. Four na red at saka um, limang green. So, ininote ko dito sa sa list ko, nine. Okay? Next, century tuna na 150 grams. Kaya, one, two, three, and four. Yan, hanggang dito, four. Meron kaming four. Tapos, CDO Carne Norte, 150 grams. 150. One. Sorry, sorry, sorry. <laughs> I'm sorry, folks. One, two, three. Um, four. Ito na yung five. Five yung 150 grams. And then yung 100 grams. Wala. Mahubos na pala. So, ilalagay ko zero. <laughs> Pinili ko pa naman. Wala pala. Next tayo. Hmm. Powder mixes. Okay, yung mga kape. So, ayan, nandiyan sila sa taas. Okay, sa kopi ko, single. So, dalawang buwan yan sila. Dalawa yung meron kami. Um, blanca at saka yung brown. So, sa single, meron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 pieces yung single. So, inunote ko dito. Um, 13. Next, yung twin naman tayo na kopi ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 pieces. So, okay. 12 pieces. Next, uh, energen naman tayo. Energen. tsaka anin. So, 9 pieces. So, meron kaming 9 pieces na energen choco. 9. Next time, tang pineapple na litro. Ito, medyo na sa may taas sila. <laughs> Yan. Tang pineapple. Yung isa may free. Yung isa may Tatlo yung may free. Apat yung wala. <laughs> So, merong 7. Next, balik ulit. Burbrand Swak. Ayan, Burbrand Swak. Tatlo na lang pala. 3 pieces na lang. Okay, 3. Next, uh, move tayo sa mga noodles. Yung mga noodles namin nandito kasi, ayan, ginawa yan ng, pinagawa yan ng mister ko. Kasi meron kaming alagang buwit. Kailangan ko ng tuntunan. Okay, kailangan bilangin yung mga noodles. Una, Payless Mami, and then Lucky Me. So, sa Payless, meron two. So, five sa pilis. Tapos, sa Lucky Me Mommy, ito na yung sa chicken. Mayroon, yan ito, spicy. Tsaka, beef. So, two, three, four. Four, yun, spicy. So, 
corn is spicy. Uh, tatlong beef. So, seven. Nakalimang chicken. Twelve. Twelve na laki ni. Um, and then, limang pili. So, yung iba siguro, hindi ko nabibilangin yung mga pagsit kanton. I-out ko na siya sa list kasi para hindi tumagal. Next tayo sa, let's say yan, sa mga tinapay naman na um, fudgy bar. Try natin yung fudgy bar. So, fudgy bar. So, meron na lang tatlo. Tatlong peraso yung fudgy bar. Okay. Write down ko. Three. Tapos sa uh, Hansel. Yan, Hansel. Ay, buo pa siya. Kompleto pa yung Hansel. So, ilalagay ko 10. Next tayo, move tayo sa mga dato puti. So, sa 100 ml na suka or 6. Ito na lang yung stocks namin. 6. Sa 200, ay sorry. 200 ml na suka, 2, 4, 6, 8, 9. So, 6 na 100 ml. Tsaka, wala? 2, 4, 6, 8, 9. 9. Next, yung sa toyo naman. 100 ml. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, parehas 9. Kasi mayroon pa dun sa gilid. Ayan. Yung sa side na yun, sa corner. So, parehas 9. Sa toyo. And then, sa detergent soap tayo. Ah, sample na lang tayo ng isa. Sa tide na ito yung cut. Okay. Ay, hindi mo i-atakita. Yan, itong mga nakakat na. So, meron ako dito. Four. Four na naputol na. Saka, isang buo. So, bali, eight cuts yun. Kasi, by piece yung ginagawa ko. So, ayan. Ilalagay ko eight kasi isang buo. At saka, apat din na nakakat. Eight. Tapos, sa uh, champion. So, meron dito. One, two, three, four. Ay, hindi ko kalap kung nakikita. Wala siya masyadong kita. Four. Tapos, meron pa dito. Ayan. Dalawang bareta. Kaya, bali merong 12. 12, no? Cuts pa yun. And then, sa single naman, ayan. Merong sa tide, 2, 4. Sa champion, merong 5. 4 sa tide. Tsaka, um, high speed, bali champion. Lima sa champion. So, ayan. Move naman tayo sa surf powder. So, ayan. Regardless kung ano yung variant niya, ito total ko na lang. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 yung surf powder. And then, mag tayo sa Ariel. Ariel na twin. Ito. 2, Four. So, 4. Meron dito 4. Okay, select na lang tayo ng iba para magbilis. Let's see sa mm, candies na lang. So, sa candies, ayan, since hindi natin magbibilang lahat ito. Yung mga candies, <laughs> i-estimate na lang natin kung magkano. Ay, kung ilang peraso. So, let's see, 30 na lang yung isang Ganito, parang hindi na tayo magbilang. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tapos meron pa dito. Kada garapon, kung hara 30. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Let's say 14. Kaya kung ay mamultiply. 14 na garapon. Times, let's say, 30 pieces pa yung laman. And then, sa double mint, okay, sa mga hindi nakakapansin, 
Baka yung ano yung... Hindi <laughs> nyo napapansin yung double mint na yun. 47 na yung isang pack. Kaya benta namin dyan is... Um, dalawa for 3 pesos. Bali 150 each. Kasi hindi na siya pwedeng maniso. So, let's see. Lagay natin doon may 20 pieces. 20 pieces na double mint. Yan. Tapos, jelly ace. Yan. May tatatlong piraso na lang. Jelly ace. So, ganun. Kasi, hiniwalay ko yan. Dahil magkakaiba sila ng presyo. So, yung mga ganito, halos pare-parehas lang yan. Sa 35 pesos. Pero, the rest, yan, medyo mahal na. Tulad ng double mint nga. Tapos, yung jelly ace. 22 pesos yung 24 pieces. Okay, next na tayo. Um, ayan yung piatos. At saka yung mga tag-14 pesos namin na binibento. Ito, itong isang side na to. Yung mga piatos na wabita. 2, 4, 6, 8, 10. So, meron tayong 10. Next, yung mga ibang chichirya naman. Nabenta namin 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pieces. Tapos, eto, last na tayo siguro sa mga chichirya ng 2 pesos. So, 1. Tapos, eto, 6, 7. Plus, 8, 15. 16. So, 26. 26 yung nandyan. Pero, meron kasi kami yung stocks. Twenty-six. Tapos, check ko dito. Kasi nila naging namin dito. Yan nga. May bugwit. Yan, may isa pa. Ay, dalawa. Twenty-six. So, bali, forty-six. So, meron pang mamiso. Forty-six. Yung tag two pesos. Hindi na natin bibilangin yung mamiso. Tapos, siguro, uh, move na tayo dito sa eggs. Ayan, sa eggs. Ayan, kakabukas lang namin nung isang tray kagabi. So, meron pa tong 29 pieces kasi isa pa lang naman yung may bawas. 29. Then, um, si, sa pamintang buo. Ayan, pamintang buo na lang. Para konti lang. 2, 4, 6, 8. Ah, hindi ko makita. Tapos mo ito dito, 19. 19 pieces. So, ayun. Tapos, um, move na lang tayo sa, siguro isa sa mga soft drinks. So, yung kasalo. Para medyo mabilis. So, nasa ref yan. So, meron kami yung apat na lang. Apat lang pala yung hindi sa ref. Four. Tapos, dun sa stock room. Merong tatlong case. So, ilalagay ko na lang. Bali, sa tatlong case, 36 plus 4. So, 40. 40 yung kasalo. And then, move tayo sa, ito, sa isa pang halak na lang. MP light na bunso. Yan. Ito, itong nasa dulo. Yan. So, merong tatlo. 3 pieces lang. Wait, wait, wait. Yan, takita. Siyempre, naputol yung video. So, yung ano, yung MP Light na bunso, meron siyang, meron kaming tatlo, tatlong bote lang. And next, uh, siguro isang sigarilyo na lang tayo. Let's see sa Fortune. Yan, Fortune. Meron lang kaming lights dito, tsaka green. So, sa lights, meron pang tatlong kaha. Tapos, wait. Sa green, meron dalawa. So, 5. 5 na to. Times 20. So, 100. Mm, 100 plus yung 2 eh. Na, yung nakabukas na. So, meron ditong tatlo. 3 plus ay, 3 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 pa tong laman ng isa. So, 19. 100 plus 19 sticks. Yan. So, 119. So, yun. Yun muna guys. Hindi ko na, ano, hindi ko na kukumpletuhin tong nasa listahan kasi medyo tatagal pala tayo. Uh, next na gagawin natin is yung spreadsheet para i-record yung kung ano man yung na-inventaryo. So, para malaman nyo kung paano mag-add, yun, paano gamitin yung Excel, Excel sheet na uh, ginawa ko. So, okay guys, mamaya uli move ako dun sa spreadsheet. Hello guys, ito proceed na po tayo sa ating uh, inventory count spreadsheet. So, ano ba yung purpose nitong spreadsheet na to? So, itong inventory count, uh, parang ito, dito mong ililist na lahat nung uh, parang uh, gagawin mo lang siya sa isang uh, mas maayos na spreadsheet, sa uh, mas maayos na report. Kaya ito. So, yung mga kakailanganin natin, una syempre yung inventory list. Inventory list. Bali, ito yung ginawa natin a while ago yung pagre-record ng mga bilang at saka ng mga produkto na meron tayo sa Sari Sari Store. Ito yung ginawa natin sa pag inventaryo natin. So, dapat dito actual yung nakalagay na quantity. Tapos, um, kaya, ayun, para mas accurate yung report na mapoproduce natin. Next is yung latest na purchase prices ng mga paninda natin. So, kailangan natin yung mga yan para makuha yung tamang figure para sa for each of the items. At saka, para dun sa total na rin. So, dapat, nagtatabi tayo ng mga resibo galing, kahit galing sa mga supermarket or galing sa mga palengke. Dapat may listing tayo para aware tayo magkano yung presyo per piece or per quantity uh, ng mga paninda natin. And lastly, ito, itong Excel file na pinrepare ko na to. Bali, ito, i yung link nito, ilalagay ko sa description box para just in case na gusto nyo i-download, mada-download nyo siya. So, yung link niya, uh, ilalagay ko na sa description box. Pag-click nyo nun, uh, automatic na siyang mada-download. So, pwede nyo siyang gamitin if ever na gusto nyo gumawa ng ganitong klaseng report. Tapos, eto tayo, move tayo dito sa ating physical count. So, eto yung pin repair ko. Actually, nagamit ko na to sa mga previous videos ko about a sari-sari store. Kaya, medyo ni-revise ko lang ng konti. In-adjust ko lang ng konti. Tapos, ngayon, bali, da dahil example lang naman yung ginawa natin. So, very, ano lang to, ah, minimal lang yung ginawa kong recording para lang mapabilis yung proseso. Pero, syempre, kapag actual na, dapat lahat, lahat ng mga items na meron tayo, kailangan ni record Kunwari, gusto mong mag-add ng isang produkto, um, adjust lang tayo. Pwede tayong mag-add ng row. Let's say, insert lang tayo ng row. Kunwari, pwede, gusto mong magdagdag ng Argentina corn beef. Um, under canned goods. Basta, ganyan lang. Tapos, let's say, 150 grams. Siyempre, kailangan natin yung mga sizes. Ilalagay lang dito yung presyo. Let's say, 30 pesos siya. Hindi ako sure dyan. Um, tapos, uh, later on yung quantity. So, ang gagawin lang is insert lang muna ng insert. Dagdag lang na muna ng dagdag ng row. And then, yan. Ilagay muna yung uh, sa column C. Dito sa column C na to. Ilagay lang yung um, produkto. And then, yung purchase price. So, ganun lang siya kadali. Kung gusto natin, uh, kung gusto natin siyang, uh, kung gusto natin mag-add or i-add lahat ng mga produkto natin. After that, i-copy natin yung uh, mga formula kung sakaling wala pa. Kasi kailangan natin itong uh, nasa column F na to. Ito, multiplication lang naman siya. Uh, price times quantity. So, ito yung formula niya. Uh, times na D, ay D5 times E5. So, yung price times quantity. So, ito yung formula niya. In case hindi sumunod um, yung mga, ano natin, yung mga items natin or yung mga sales dito, copy lang natin yung first one. Ito. Con copy. And then, i-paste natin sa lahat ng mga meron tayong in-add natin product. 
Una na magdadagdag tayo. Ah, dito sa dulo. Um, ano ba yun? Pwede natin idagdag dito yung uh, my P. Let's see ito. Oops. My P flip top. Hindi ko na alam kung ano. Hindi ko, hindi ko kasi chine kung magkano ito. So, ibig sabihin, ito, walang nakalagay na formula dito. So, hindi um, hindi masasama sa total kung sakali. So, ang gagawin natin is, yun nga, sabi ko, i-copy lang natin yung pinakauna dito. Or kahit actually alin dyan. Tapos, i-paste natin sa mga ibinagdag natin. Kung kunwari, nagdagdag tayo ng dalawa. Or meron pa dito na iba pa, others. Yan. So, syempre, wala yung formula dito. I-paste lang din natin yung... Ay, gamitin ko pala yung mouse. Uh, so, magka-copy tayo dito sa taas. And then, paste lang natin dun sa mga cells na nagdagdag tayo ng items. Yan, paste. Para, ito, uh, maisama siya sa, sa calculation. Kasi kapag hindi mo yan nilagyan ng formula right here sa column F, hindi siya makukuha or maisasama sa total. So, ayun, ganun lang tayo. And then, dito sa um, F2 na cell, column F, row 2, uh, balid na dito na yung total. So, hindi nyo na siya kailangan galawin. Automatic nang um, naka-formula yan. Automatic na siyang magkakalculate kung ano man yung dinadagdag natin. So, ang gamit tayo, delete ko muna itong mga dinagdag ko. Kasi hindi ko yan binilang. Plus itong Argentina. Delete row na lang. So, ayun. So, okay na tayo dito. By the way, um, disclosure lang. Ano lang to sample demonstration lang. Hindi ito lahat yung mga produkto namin. Kasi, ano lang, para lang mapabilis natin yung pag-i-inventary at saka pag-present. Saka pag-present ko na rin. So, dito, ah, uh, para mapabilis, nilagay ko na yung mga presyo. Bali, ito yung mga nasa listahan ko nung una na kailangan na i-inventory din ko. Tapos, kinuhanan ko na sila ng presyo. Bali, ito yung mga actual prices or actual na latest, latest na purchase price ng mga kada produktong to. So, totoo itong mga uh, figures na nandito. Totoo yung mga prices. So, kung meron man tayong discrepancy, Uh, Siyempre, hindi naman tayo pare-parehas ng binibilhan. So, magkakaroon talaga ng difference. Siguro naman hindi ganun kalaki yung agwat nung, ano, nung mga prices natin. Pero, yan, more or less, mga ganyan din yung mga presyo. Kung magkakaroon man ng difference, siguro uh, maximum na 2 pesos na lang din siguro per item. Kasi depende yan sa uh, lugar din or dun sa mga ano, dun sa tindahan na binibilhan natin ng mga in wholesale. So, magkakaiba sila. Tapos, uh, dahil nag-inventaryo na ako kanina, ilipuplat ko na lang dito yung mga quantity. So, ayan. Uh, para, yun nga, bumilis tayo. Ire-record ko na lang dito. Kasi kanina, pumili lang ako ng mga ano, ng mga produkto na uh, bibilangin ko para mabilis nga. Pero, ayun, binilang ko na rin yung ibang items na nandito sa listing. Ah, uh, after nung after kung mag ano mag uh, mag film dun sa tindahan. So, yun, ilalagay ko lang din siya dito. So, ayan, dito tayo sa column E para sa quantity. So, okay, umpisan ko muna sa yung mga quantity sa okay, sa Mega Sardines, merong 9. So, ayan, automatic na siyang nagto-total dito. Ay, bakit wala? Ay, hindi siya na isa. Ma, sorry. Adjust ko lang. Yan, okay na. Yan, automatic na siya dun sa taas. Tapos, sa Churi na meron kaming 4. CDO card niya, Norte, 5. Ito, nataon na wala pala kaming item. Wala kami na to. 0. Pwede niya siyang idagdag kung sakaling regular yung binibenta. Nataon lang na wala kayo. Ilagay niyo na lang na 0. O pwede niyo rin tanggalin muna sa listahan. Tapos, copy ko, 13, 12, 9, 7, 3. Then, move tayo sa A less 5. Tapos, meron 12, 8, 17. Sa so, 5G bar. 550 yung 
per piece ng fudge bar. Bali, ay, no, ang quantity pala tayo, sorry. Uh, merong tatlong piraso na lang siya kanina. Kay 50 yung price kasi 55 pesos yung isang pakete. 10 pieces yun. Kaya 550 yung um, presyo dito. Tapos, uh, Hansel, 46. So, may isang buo pa yun. So, 10 pieces, 46 pesos siya. So, sa dato puti, eto, rating lang naman itong binibili. 6, 9, 9, 9, 9. Yan yung actual namin as of this morning. Tapos, sa Tide, merong 8. Sa Champion, merong 12. Tapos, 4. Tapos, yung nabilang ko dito is Champion pala. Champion. Tapos, 5 na Jumbo Bars. Tapos, sa Surf, Um, mayroong 16. So, kada piraso ng 50. Ay, ano? 550. Kasi yung bilihan niyan, ano eh. By 6. Pero yung, ano, per piece, 550 siya. So, dito tayo sa Ariel. Mayroon nila kaming apat na piraso. So, yung mga shampoo, ganyan. Normally naman yan. Pinibili by 6. At least by 6. Or, minsan sa ibang supermarket, by 12. So, fabric conditioner. Merong 23. Tapos, 8. Next, joy. 5. 5. 3. Next, bath soap. Paras lang, 60. Ay, no. Ano pala yun? 8 lang pala, 8. Tapos, 5. Next, sa shampoo, so merong 11, yung sunseal, merong 13, yung palmolive. So sa candies, ito yung estimate ko lang, kasi hindi ko yung mabibilang ng um, pa isa-isa. So, 14 yun, Ta sabi ko kanina, ako na 13 na lang per garapon. So yung nakuha, makukuha kong total is 14 na garapon yun, let's say 30 pieces yung meron. Ayan. Ay, 14 times 30. Okay. Tapos, sa double mean, merong 20. Ah, 47 yung, sorry, sorry. Ito, 47 divided by 50. Yun yung presyo per piraso. Hindi siya pwedeng maibenta ng piso kasi 94 cents na ang isang peraso ng double meat. So, sa Jelly Ace, tatlong peraso na lang. Ayan. Sa Jelly Ace kasi, 22 pesos. Yan, kung makikita nyo ito dito sa formula sa taas, 22 pesos yung isang pack, tapos 24 pieces lang siya. Sa chips naman, so yung mga Nova, yung medyo mahal na chips na maliliit. Yung Nova, bigat, ganun. Piatos, ayan. Ten, merong 10. Yung ibang chichiria na medyo mura. For, merong 14. Tapos yung sa 2 pesos, merong 46. Tapos dito may mga stocks kami. So meron kami 62. Yan. Tapos dito, uh, sa palengke, um, merong eggs. May 29 pieces pa kami na eggs. Tapos, sa asin, tatlong peraso na lang. Pamintang buo, nabilang natin 19. Tapos, sa 8 ounce na soft drinks, magkakalo na yon yung Royal, uh, Mountain Dew, Coke, ganun. Meron na lang kami 92 na bote. Boy, bote po yan. Tapos, sa kasalo, 40. 40 pieces. 4 bottles. Tapos, sa Red Horse, meron na lang kami 25 na bote. Tapos, sa uh, Emperador, light bunso, ayan, 3, may tatlo. So, syempre, may mga iba-ibang sizes pa yung mga, ano, yung mga alak, gano'n. So, hindi ko na lang siya in-include para bumilis lang. Tapos, dito sa sigarilyo, uh, 102. Tapos, ito, sa Fortune, meron ka pa, pa kaming 119. So, ayan. 
Ayan lang yung mga nasa listing. Pero, syempre, hindi yan kompleto. Parang around mga uh, 30% to 40% na itong, ayan. Yan yung meron kami so far. So, parang ito, 20, ay no, 30 to 40% siguro ng mga laman yung paninda. Yung ano nito, yung mga yung mga nandito sa listing ko. So, ayan po yung ating total. Makikita natin dito, 6,770. 6,576.74 Bali, ito yung meron ka sa tindahan mo. So, syempre, hindi, ito pa yung uh, ito yung um, parang asset mo pa. Tapos, syempre, kung ibibenta mo, mas malaki. So, yun, yun yung possible naman na maging benta mo kung sakali. So, in the meantime, ito yung parang foundation pa ng ano ng sari-sari store mo. So, yun lang guys. Kung gusto nyo pang i-download again, ilalagay ko sa description description box yung link. So, i-download nyo na lang po. Um, ayun. Baka, baka in the future makatulong. By the way, sa next video ko, ganito rin yung gagawin ko Excel spreadsheet. Tapos, uh, yung gagawin ko naman is paano i-calculate yung income, yung accurate, yung totoong income ng isang sari-sari store. So, pakiabangan na lang po sa susunod kong video. Ipiprepare ko lang siya muna. Ito, i-ready ko muna itong video na ito para may upload na siya. So, yun muna guys. Um, pakiabangan na lang yung susunod nating video. And sa mga bago po sa channel ko, if you want um, this kind of videos, please subscribe po. Click on the subscribe button down below plus the bell button na rin para inu-notify kayo agad ni YouTube in case na bago ko may bago akong upload. So, thank you very much for watching. Medyo mahaba to. Thank you for your patience and uh, good luck sa ating mga business. God bless po sa ating lahat. Thank you!